फ्रेंड्स बगीचे में पौधे लगाते लगाते कई बार बगीचा जो है इतना और उन, उन पर काम करते करते पौधों पर काम करते खाद देना पानी देना उनकी बीमारियों से उनके लिए उपाय ढूंढना फिर उसका छिड़काव करना ऐसे करते करते कई बार आप देखें गार्डनिंग बड़ा टीडियस जॉब हो जाता है हेडेक सा हो जाता है लेकिन उसी हेडेक को कम करने के लिए मैं अपने लेजी गार्डनर्स के लिए या ऐसे गार्डनर्स के लिए जो मेहनत कम मेहनत में ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऐसे प्लांट्स लेकर आई हूँ जिन्हें जो मेरा तजुर्बा हुआ है इतने इतने समय गार्डनिंग करने का उसके बेसिस में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि नो मेंटेनेंस प्लांट्स कौन कौन से हैं जो हम गार्डन में लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ए बी सी ऑफ ऑर्गेनिक गार्डनिंग तो फ्रेंड्स सबसे पहला पौधा जो मैंने पाया है वो है मुसेंडा अब मुसेंडा में मेरे पास में ऑलमोस्ट सभी कलर्स हैं वाइट है ऑरेंज है, है पिंक है ये रेड है और ये काफ़ी समय से लगे हैं बस हाँ ये तो इतना तो होता है कि हम साल में एक बार मैं ज़रूर इनको खाद देती हूँ वो है गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा नहीं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया वो दे दिया तो दे दिया नहीं तो नहीं तो ये देखिए बस पानी की ज़रूरत पड़ती है इनको और ये देखिए इनके जो ये ब्रैक्स हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये इसका फ्लावर है और ये इसके ब्रैक्स हैं तो ये ये साल भर फूलता है ये इसमें हर पंद्रह बीस दिनों में मुझे जो है ये इसमें ये पत्तियाँ दिख जाती हैं और देखिए ये हमारे गार्डन को बड़ा कलरफुल बना देता तो सबसे पहले तो ये है दूसरा ये है फाउंटेन बुश इसको बोलते हैं ये फायर क्रैकर फर्न ये देखिए रेड और ये अभी मैं रिसेंटली लेकर आई हूँ वाइट ये दो हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए आप बस थोड़ा थोड़ा सा प्रून करते जाइए इसको सिर्फ मेंटेनेंस इतना चाहिए कि प्रून करते जाइए इसको तो दूसरे नंबर पर जो प्लांट है वो ये है अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है फॉक्सटेल फर्न और इसे मैंने ये मेरे ख्याल से दो या तीन साल पहले मैं लेकर आई थी इस पर मेरा वीडियो भी है और इसे मैंने हार्डली एक बार ही रिपोर्ट किया होगा एक एक ये अभी देखिए मिट्टी के गमले में लगाया हुआ थोड़े से बड़े और ये नई नई इसमें ये शाखाएँ निकल रही हैं और ये देखिए पहले से काफ़ी बुशी हो गया अच्छा हो गया अब मैंने इसे अभी तक डिवाइड नहीं किया है अब मैं जब मुझे ऐसा लगेगा करना चाहिए तो मैं ज़रूर इसे डिवाइड भी करूँगी कुछ पौधे जो हैं वो कभी हरे रहते हैं कुछ पौधे कभी फ्लावरिंग करते हैं सबकी अपनी अपनी ब्यूटी रहती है खासियत होती है एक ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है बेबी डियर्स इसे पाइलिया माइक्रोफाइला भी बोलते हैं और ये देखिए ये इसमें जो आप देख रहे हैं गर्मियों में इस तरीके के फ्लावर्स आ जाते हैं और इनमें छोटे छोटे सीड्स सीड पॉड्स हैं ये जो आप देख रहे हैं ये सीड पॉड्स हैं ये कटिंग से इजीली लग जाते हैं और ये साल भर हरा रहता है बस ठंड में हमें थोड़ा सा इसको बचाना पड़ता है ये है ऑक्जैलिस एक बार यदि आपने बल्ब लगा दिया तो ये बढ़ता जाता बढ़ता जाता घना होता जाता अब मेरे पास में जो हैंगिंग प्लांटर में जो रखा हुआ था उसके मैंने पाँच छः बना लिए थे जिसमें से दो मेरे टेरेस पे रखे हुए और अभी एक नई बात पता चली है कि इसकी जो एक ये स्टिक है लीफ की स्टिक है इसे आप पानी में डाल दीजिए तो इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है इस पर भी मैं रिसेंटली अब वीडियो अपलोड करूँगी बहुत जल्द और ये देखिए एक ये है जूनीपर मुझसे किसी ने अभी कमेंट में पूछा था कि मैम आपका जूनीपर है या मर गया तो फ्रेंड्स ये पिछले दो सालों से या मैं कहना चाहिए ये वेरीगेटेड जूनीपर लेकर आई थी और अभी बस मैंने इसे प्रून किया है ज़्यादा तेज़ बारिश में ऐसा होता है क्योंकि ये हीट लविंग प्लांट है कम पानी चाहिए ये इसी पॉट में लगा हुआ है अभी मैंने शेड में इसे रख दिया बारिश से बचा के तो थोड़ा न्यू लीव्स इसमें आ गई हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है ऑल्टनेंत्रा जब इसमें समझ में मैंने देखा है कि समझ में ये जो है ये येलो कलर के हो जाते हैं ये भी एक बार आप लगाइए बस प्रून करते जाइए तो पूरा जो पॉट है ये पूरी तरीके से भर जाता है बहुत मेंटेनेंस नहीं चाहिए बस थोड़ा मिली बग का ध्यान रखना पड़ता है उसके लिए बेस्ट है कि जो भी आप आ, स्प्रे करते हैं उसको बचाने के लिए वो आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अभी तो देखिए मैंने जब से ला इसे लगाया ये बहुत खूबसूरत लग रहा है एकदम बुश के जैसा बन गया ये काफ़ी कलर्स में आते हैं जितने भी कलर्स में आपको लगाना है अपने बगीचे में और बहुत सस्ते भी आते हैं कई जगह सब दस रुपये में मिल जाते हैं हमारे यहाँ थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं मैं थर्टी रुपीज़ का ये लेकर आई थी ये देखिए और बहुत खूबसूरत है अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है कोचिया कोचिया में भी बहुत कुछ नहीं करना पड़ता थोड़ी सी बस प्रूनिंग कर, करनी पड़ती है ऊपर से पिंच करते जाइए आप हल्का हल्का तो इसमें ऊपर सीड फॉर्मेशन ना हो पूरी बारिश भर ये कुछ नहीं मांगता आपसे कोई केयर नहीं गर्मी वगैरह सब बर्दाश्त कर लेता पानी का बस आप ध्यान रखिए तो ये हो गया कोचिया
फिर जो आता है प्लांट वो है कोलियस कोलियस को आप जितना आप ऊपर से पिंच करेंगे ये खूबसूरत रहेगा थोड़ा सा बस और बहुत अच्छा कलर प्रोवाइड करता है देखिए ये इसको बोलते हैं ये मोजाइक कोलियस है और ये मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया है मैंने अपने एक वीडियो में टोपियारे वाले वीडियो में मैंने शेयर भी किया था किस तरीके से बनाना है इसकी टोपियारी तो ये वही है उसका देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है का गार्डन को कलरफुल बना देता है बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है बस ठंड में थोड़ी सी इसकी रखवाली करनी पड़ती है ऑल दैट और कुछ नहीं नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड ये है वेफल प्लांट और ये वेफल प्लांट देखिए काफ़ी मर गया था मेरा एकदम ऑलमोस्ट एक टहनी बची हुई थी मैंने बालकनी में रखा था और अभी देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है इसकी पर्पल लाइ लीव जो है देखिए इसमें तीन शेड्स हैं लीव के यदि आप देखें नीचे आपको दिखेगा पर्पल है बीच में कुछ ग्रीन और कुछ हल्का सा लाइट ग्रीन है मध्य में यदि आप लीव के मिडल में देखिएगा थोड़ा लाइट और डार्क ग्रीन कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा होगा ये भी कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाते हैं अच्छा जितने मैं पौधे आपको बता रही हूँ ये कटिंग से काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाते हैं इसलिए आप एक बार इनको लाकर बार बार आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आप इनकी कटिंग प्रोपेगेट कर लीजिए और अलग अलग कंट्रास्ट में आप लगा सकते हैं तो ये बहुत अच्छे गार्डन को जो है एक ब्यूटीफुल लुक दे देते हैं ये है फ्रेंड्स इसे अच्छा इसका एक नया नाम भी मुझे पता चला वैसे तो ये आ, कलासिया रीपन्स हैं ये ये ग्रीन और पर्पल दो शेड इसके हो जाते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर्पल शेड दिख रहा होगा ये ग्रीन है और ये इंच प्लांट भी इसे बोलते हैं इसका नया नाम मुझे अभी पता चला इंच प्लांट अच्छा इसकी कटिंग को आपको लगाना है तो तोड़ के मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि आपको उसको किस तरीके से प्रोपेगेट करना है ये पूरा जो है भर जाता है पॉट सिर्फ सर्दियों में हमें इसे बचाना पड़ता है सर्दियों में ये गल जाता है पूरा यह कहना चाहिए डॉर्मेंसी में लेकिन उसके लिए भी अच्छा है कि आप इसकी कटिंग थोड़ा सा तोड़ के और बंच बना के ओपन में रख दीजिए ये मरता नहीं है जैसे इसका फेवरेबल सीजन जो आता है फेबररी एंड में उस दौरान जो है आप इसकी कटिंग रिपोर्ट कर दीजिए तो ये फिर से रीग्रो हो जाएगा ये मैंने वैसे ही तैयार किया मेरे लास्ट ईयर जो इट्सी बिट्सी टर्टल वाइन थी और ये कलासिया रिपन्स थे मेरे सारे ख़त्म हो गए थे अभी जो मेरी टर्टल वाइन है उसको स्नेल्स ने काफ़ी अच्छे से पूरा मंच कर लिया बैठ के तो वो शायद ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है बस ये बची हुई है मेरे पास में और फ्रेंड्स अगला जो और प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए ये है एक एक ये वडेलिया प्लांट है इसे इसे क्रीपिंग डेजी भी बोलते हैं ये भी इसे बस आप गर्मियों में इसे सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं एक बड़े से गमले में लगाइए जहाँ फैलने की देखिए कट्टे में लगा हुआ है ये और भरपूर जगह है इसे पिछले साल अपने आप से उगाया था ये और भरपूर जगह कुछ नहीं चाहिए इसे और इसके शायद सीड फॉर्मेशन हो रहा है मैं तो फूल तोड़ लेती हूँ कुछ बच गए तो आपको दिख रहा होगा देखिए सीड्स में बताती हूँ ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये दिख रहा है आपको ये लो ये लो ये सीड फॉर्मेशन हो रहा है फ्रेंड्स अगले जो प्लांट है ये है मिनी कामनी इसे भी आप लगा सकते हैं ये ये ग्रीन रहता है सर्दियाँ गर्मियाँ हर मौसम में एवर ग्रीन प्लांट है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए बस ये है साल में एक बार थोड़ा सा खाद वाद ज़रूर आप दे दीजिए इसको फिर आप छोड़ दीजिए हाँ प्रून करते जाइए बीच बीच में अभी मैंने इसे बड़े गमले में लगाया तो इस ये बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो ये प्लांट है ये है लार्ज लीव बेबी टीयर्स इसे भी माइक्रोफाइला ही बोलते हैं पाइलिया माइक्रोफाइला बोलते हैं लेकिन इसका और साइंटिफिक नाम क्या है मुझे नहीं पता उसी की बड़ी वैरायटी है और काफ़ी खूबसूरत है देखिए छोटा सा प्लांट मैं लेकर आई थी गर्मियों में ये भी चालीस रुपए का मुझे उसने दिया था और ये ये भी देखिए जैसा लग रहा है ये सीड पॉड्स हैं यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है ना ये ये देखिए ये सीड्स हैं दिख रहे हैं कि नहीं आपको मुझे भी नहीं पता हाँ ये दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक ये है इसके सीड्स बारीक बारीक ये देखिए तो ये इजीली लग जाता है ये भी एक बहुत अच्छा चॉइस है यदि आपको मेंटेनेंस फ्री कंटेनर इसको आप हैंगिंग प्लांटर में लगाइए उसमें भी बहुत अच्छा लगता है दूसरा जो एक प्लांट है फ्रेंड्स ये है रफांडा और मुझे मुझे किसी ने बोला था कि मैंने पहली बार मेरे पास ये प्लांट है और पहली बार मैंने आपके चैनल पर इसका नाम देखा तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस है इसे आप ऊपर से पिंच करते जाइए मैंने कुछ कटिंग लगाई थी कटिंग इसकी ग्रो हो गई इसमें एक पर्पल कलर भी आता है मैं उसे ढूंढ रही हूँ मैं नर्सरी गई थी काफ़ी कॉस्टली था वो तो मैं लेकर नहीं आई क्यों इसलिए लेकर नहीं आई कि जो चीज़ें कटिंग से इजीली लग जाती हैं तो मैं उनको नर्सरी वालों को सजेस्ट करके आ जाती हूँ कि आप इसकी पॉली बैग में कटिंग लगाइए तीस तीस रुपये में बेचिए आपका क्या जा रहा है तो ऐसे कुछ सजेशन मैं दे देती तो उन्होंने कहा ठीक है हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक पॉली बैग में लगा कर रखेंगे तो एक ये रफाइंडा बहुत अच्छी चॉइस है तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है लो कॉस्ट या कम बजट में या फ्री ऑफ कॉस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम गार्ड
तो इनको आप इजीली लाकर लगा सकते हैं यदि आप अच्छे गार्डनर हैं तो उनको मेंटेन करके आप एक पौधे से कई प्लांट्स बना लेंगे तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में अगले नए वीडियो में तब तक के लिए अपनी गार्डनिंग को एन्जॉय कीजिए अपना ध्यान रखिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग हैप्पी गार्डनिंग